这手机端啊，下半年是一个重磅新品接着一个重磅新品。我们前脚刚聊完 iPhone， 这发哥的大招又来了，天玑。九千四，去年的天玑九千三啊，着实给了我们一个大惊喜啊！当时难以置信的这种全大核设计，带来了远超预期的性能和能效。那么今年的天玑九千四，在设计思路上有没有什么改变呢？还能不能带来像九千三那么大幅度的这种进步呢？由于这一次的工程机的解禁时间和零售机的上市时间挨得非常近啊，所以我们实测就直接在零售机上测了。这一期工程机的视频，我们就先深入的分析一下这个天玑九千四，好好的解读一下它的架构设计，它的改进在哪里。马上会发的第二期视频啊，我们就会用零售机好好聊一下它的性能和能效。那包括我们也会专门来看一下 ARM 的这个新架构，还有台积电三纳米工艺，他们又究竟是什么水平啊？那先来和大家好好讲一下这个天玑九千四到底改进了哪些东西吧。首先就是工艺。天玑九千四率先用上了台积电的 N 三 E 和苹果的 A 十八同一代制程。这三纳米作为时隔三年的重要节点更新，应该也可以为这一次天玑九千四带来一些密度上的提升，还有能效的提升，允许芯片在同功耗下跑到更高的频率啊。密度呢，我们以后可以拆一颗芯片来看看啊。而能效嘛，你们待会儿就知道了。那 CPU 部分当然是每年升级的重点了。去年呢，九千三的 CPU 啊是四颗 X4 超大核搭配四颗 A 7 2 0的大核。那今年的九千四，你乍一看好像变化不大，对吧？还是八个核，那其中七个核用的还是去年的 IP， 但是最大的那个超大核它不太一样了。发哥这一次啊换上了 ARM 最新的超超大核 X925 架构。这个 X925 我得给你好好讲讲啊，因为它的变化相当的大，就和上代 X4 的思路一样啊。这一次的 X925 是继续朝着苹果式的巨型核心的方向一路狂奔啊。X925 前端 decoder 的宽度呢，依然是保持了和上代相同的十宽，这已经是目前最宽的 decoder 了。取指阶段 buffer 的尺寸是直接增加了一倍，从3 2二 B 来到了6 4四 B， 这样可以让更多的指令带面。分支预测模块也有了进一步优化，带来了两倍的指令窗口，再加上 LE 指令带宽的优化和翻倍的 ITLB size， 整体前端设计啊，可以说是在上一代规模的这种基础上呢，进一步优化了指令的吞吐量。而后端最大的变化，则是来自 ROB 队列的深度，从上一代的384直接翻倍来到了 768， 这大幅提升了 X925 核心的乱序执行能力，这个可以说是 X925 核心最显著的一个进步了。此外 ，X925 的仿存部分也有改进。Load AGU 单元增加了一组，目前是来到了四 load 加二 store 的设计。与此同时，它的后端执行单元方面呢也有调整。整数 ALU 以前只能够执行单周期的指令，而现在啊是可以执行更复杂的双周期操作了。整数的乘法单元数量呢也从上一代的两个增加到了四个。不过和整数比起来，浮点更是 X925 的重中之重啊。这一代在浮点方面的改进非常的大。SMD 单元是直接从上代的四路幺二八位扩增到了六路幺二八位，啊，它还增加了一个额外的浮点比较单元，这应该可以大幅提升它的浮点性能。不过除了这一颗超超大核 X925 之外啊，这一次剩下的大核们用的依然还是去年的 X4 和 A720， 并没有上 ARM 新出的 A725 啊，这个略有遗憾了。但这个遗憾和接下来的惊喜比起来，倒也不算什么啊！你知道什么惊喜吗？哎，天玑九千四这一代的缓存啊，简直是跟不要钱一样堆啊！去年的九千三上面呢，为了在有限的面积塞下全大核的设计，这缓存就不得不让出空间来，给的非常的紧俏啊！这叉四内核只有一颗给了一兆的二环，剩下都是五幺二 K 的二环，而今年的天玑九千四啊，就特别的大方啊！可能是因为三纳米密度提升的关系，不仅超大核 X925 给足了两兆的二级缓存，这一次三颗 X4 也全都看齐了上代最大的那一颗 X4， 全部都给了一兆的缓存，等于是这三个 X4 全都是去年的超大核，而 A720 的缓存也翻了一倍，给到了5 1 2 K。包括整体的三级缓存也从上一代的八兆增大了百分之五十，来到十二兆，再搭配十兆的 SLC 缓存，这个缓存大小真的是给的相当慷慨啊
。看起来啊，这九千四的 X925 超大核是能够访问全部大核簇的 L2 缓存的啊，再加上 L3 和 SLC 啊，在大约二十二兆的时候呢，是出现了延迟上升的情况，它的缓存要显著的比九千三的 X4 超大核来得更充裕啊。包括这次三颗 X4 大核，实际可用的缓存也都比上一代的 X4 超大核要更多啦。而 H20 小核簇呢，倒是并不能访问 SLC 缓存，但凭借 L3 的提升，它能访问的缓存总量也从上一代的6兆左右增加到了8兆左右啊。可以说，这次每颗 CPU 核心的缓存资源都比前代充裕了很多啊。峰值频率上，这九千四的定频也比九千三要激进了不少。三颗 X4 的大核也都可以跑到三点三 G 的频率 ，H20 也提到了二点四 G。一开始我是有点好奇啊，这么高的一个频率，对吧？功耗能不能控制得住啊？毕竟现在旗舰机已经是能效为王的时代了，对吧？高频的极限性能也是要以能效为前提的嘛，不然用处就不大了。那后面马上要发的零售机上面呢，其实我们测了非常完整的能效曲线。不过这次工程机摸都已经摸到了，就先简单来给大家看一下工程机的能效曲线好了。确实啊，这个 CPU 能效看着还是挺给力的啊。除了 CPU 之外 ，GPU 也是重中之重。这次的天玑九千四换用了 ARM 最新推出的 G 9 2 5 GPU 架构，规模和上一代一样是十二核。得益于三纳米的改进 ，GPU 的频率可以拉得更高了，峰值频率来到了一六一二兆，创下了手机 GPU 的记录了。我们待会儿也会来看一下，这么高的频率下，功耗会不会很高啊？其实光看架构的话 ，ARM 这一颗 G925 的 GPU 并不算大换代，更像是小修小补。它还是基于 ARM 在去年的 G720 上引入的第五代的 GPU 架构，每个 GPU 核心基本的配置也保持不变啊。不过这个 G925 是引入了一些新功能来改善它的效率，比如最大的改进是用上了 Fragment Prepass 片段预处理，你可以理解为一种经过 ARM 改进的 HSR 技术。那在图形渲染的过程中啊，这一类技术是可以提前筛除那些你视角上看不到，比如说被遮挡的片段，这样在后面着色的时候呢，就不会去处理这些不可见的片段了，可以节约 GPU 的计算量，降低功耗。其实所有的现代 GPU 啊，都有使用类似这种 HSR 技术，但是 ARM 这一次的 Fragment Prepass 呢，可以剔除更多被遮挡的片段啊，包括复杂场景啊，然后传统 HSR 很难顾及到的一些犄角旮旯啊，它都能够去做剔除，并且它对于几合体的绘制顺序是没有要求的 ，GPU 不需要根据深度重新给物体排序，来确定哪些地方被遮挡了。呃，可以把排序的这个开销给省下来。反正总的来讲，这是一个节省计算资源的技术。还有一个改进是 Tile 端源的吞吐量翻倍了。其实之后我打算给大家科普一下 Tile 的概念，这个其实是手机 GPU 非常非常重要的一个东西。简单来说啊，手机 GPU 的食道太窄了啊，如果像 PC 显卡那样直接把食物吞下去，一次性处理整张画面呢，它就会噎住啊，所以就需要先把它的画面细嚼慢咽成一个个小切片才能够吞下去。那 G 九二五这一次改进的 t e l e r 呢，你就可以理解为牙齿啊，对吧？这个 t e l e r 吞吐量大了，其实就是你的牙齿更有力，嚼画面嚼得更快了嘛。除此之外 ，G925 还有一些前后端的改进。呃，说实话呢，这些改进其实你说大也都不大吧，都没有从根本上改变 GPU 的架构设计。再加上今年发哥的 GPU 还是十二核的规模，每个核的规格也没有大的变化。其实我刚看到 PPT 的时候呢，是没有抱什么期待的，感觉这个九千四的 GPU 可能又是能效稍微提升一点，对吧？全靠超频的小迭代吧。然而啊，当我们测完 GPU 能效之后啊，别说小迭代啊。这次 GPU 提升差点没把我下巴惊掉啊！这里我先拿这个工程机的能效简单给大家展示一下，看看啊，确实不是一般的强啊！你知道吗？发哥今年这个 GPU 啊，能效进步啊，是比它的 CPU 部分还要大的多的，相当的厉害啊！到底怎么回事呢？待会儿零售机的视频我们就来详细说一说吧。除了传统的光栅化性能之外，发哥这一次九千四的 GPU 在光追单元上也有升级，给光追单元引入了一个比较重要的特性 OMM。啊，我们在黑神话悟空那期视频里其实已经介绍过 OMM 了，这是 N V 在四十系显卡上引入的技术，它是专门用来处理光追场景里面判断半透明材质透不透光的这个问题的。那像树叶、植被这些半透明材质啊，有些场景里面这个数量是非常多的。但是光线穿过每一片树叶前，都得计算叶子上哪些部分能够透光，只有能透光的部分，光线才会穿过去。这个工作量是巨大的
，而 OMM 就可以高效的标记出材质上半透明的部分 ，GPU 啊就不用对整个叶子采样了，可以节约不少资源。目前手机端已经有了一些 OMM 的 demo， 比如说 3D Mark 就做了一个 OMM 的特性测试。我们实测啊，天玑 9,400 在这种有大量植被的光追场景里面，开启 OMM 可以带来接近 30% 的帧率提升，还是挺可观的。当然，手机上讲光追创新的前提呢，可能还是得有足够多的游戏支持光追吧，不然就只是一直在占未来了。AI 部分的改进也是发哥比较在意的地方啊。那这一次的 NPU 升级为了 890， 性能提升到了上代的 1.4 倍，进步也是挺大的。那发哥也给我们演示了几个好玩的东西啊，像是手机本地的 AI 视频生成，本来是大厂在云端计算的，现在在手机本地也有了轻量化的方案啊，这效果还挺像那么一回事的啊。N P U 8 9 0还带了两倍的 diffusion 性能，在这个演示里，我们通过熬骨骼的方式啊，可以控制人的这个动作，从图片生成动图。还有就是本地跑多模泰尔大模型，现在可以达到每秒五十 tokens 的处理能力了，支持的文本长度也提升到了三十二 k tokens。多模态的典型应用就是理解图片信息。发哥这里是给我们演示了让 A I 看一个作业里的数学题，然后直接回答出一个答案。我猜发哥的朋友们应该还是挺喜欢看我们的视频的，哈哈。啊，那伴随着端侧 AI 的算力，每年的这种性能提升呢，我也期待这些应用可以慢慢的多起来吧。在手机最核心的通信方面呢，天玑九千四也带来了新一代的三 GPP 二十七的五 G modem， 支持四载波聚合。而 WiFi 芯片也得到了更新，可以三并发 WiFi 7， 功耗也有所降低了。同时呢，天玑 9,400 的 ISP 也升级到了 Imagic 1090， 重点优化了拍照和拍视频的功耗，然后可以支持全焦段的 HDR 和丝滑变焦技术，让手机拍视频的变焦不再那么生硬了。最后，这天玑 9,400 的内存频率也有了很大的提升，最高可以支持到 LPDDR5 x 1 0 6 6 7兆的这个内存，十 G 赫兹的内存啊，这下应该能够进一步的缓解这个内存带宽的瓶颈了，并且我们实测内存延迟也有改善。从超大核的数据来看，内存延迟从上一代的一百二十一纳秒左右，改善到了一百一十三纳秒左右啊。刚刚我们也是细聊了一下天玑 9,400 背后的架构设计啊。今年这个天玑九千四看起来似乎是很稳扎稳打的一次升级啊。那么搭载天玑九千四的真机到底给不给力呢？哎，我告诉你，这惊喜是相当的多啊，尤其能效上的惊喜，包括游戏性能也是跟发布会上讲的一样，这满帧一条线，功耗一路降。来，我们一步下一个视频，用零售机来好好聊一聊吧。